வணக்கம் இந்த வீடியோல நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேட்டரோட ஒர்க்கிங்க பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபண்டமெண்டல்ஸையும் பார்க்க போறோம் ஹீட் இன்ஜின்ல ஸ்டார்ட் பண்றோம் ஹீட் இன்ஜின்னா என்ன ஒரு சிஸ்டம்ல ஒரு ஹாட் பாடில இருந்து தான் எப்பவுமே கோல்டு பாடிக்கு ஹீட் ஃபுளோ ஆகும் இந்த ப்ராசஸ்ல மெக்கானிக்கல் ஒர்க்க ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் ஹீட் வந்து ஹாட் ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து கோல்ட் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு போகும்போது எனர்ஜி டிரான்ஸ்பர் இருக்கு எனர்ஜி ஃபுளோ இருக்கு இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஒர்க்க ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் இதுல என்ன பியூட்டினா இந்த ப்ராசஸ ரிவர்ஸ் பண்ண முடியும் இந்த ப்ராசஸ ரிவர்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்ம ஒர்க் கொடுத்தோம்னா When we give work to a system, ஒரு சிஸ்டத்துக்கு நம்ம மெக்கானிக்கல் ஒர்க் கொடுத்தா ஹீட் என்ன ஆகும் கோல்ட் ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து ஹாட் ஆப்ஜெக்டுக்கு போகும் இதுதான் நம்முடைய தேவை ரெஃப்ரிஜரேஷன்ல நம்ம இதுதான் பார்த்திருக்கோம் ஒரு கோல்ட் ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து ஹீட் எடுத்து ஹாட் ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்துட்டே இருந்தோம்னா ரெஃப்ரிஜரேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம் இதுதான் இந்த ரெஃப்ரிஜரேஷன் மட்டும் இல்லாம வேற ஒரு கான்செப்டும் இருக்கு அதுலயும் இதே ப்ராசஸ் நடக்குது என்னன்னு பார்ப்போம் ரெஃப்ரிஜரேஷன் நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அட்மாஸ்பியர விட கோல்டா இருக்கு பொதுவாஸ் <laughs> ஜீரோ டிகிரி சென்டிகிரேட்ல ஒரு டெம்பரேச்சர்ல ஃப்ரீஸ் ஆகுது இல்லையா அதுதான் ஜீரோ டிகிரி மார்க் பண்ணிருக்காங்க எல்லா ஆப்ஜெக்டும் அதே டெம்பரேச்சர்ல ஃப்ரீஸ் ஆகுது இல்ல டிகிரி சென்டிகிரேட் பேஸ் பண்ணிருக்கிறது என்ன வாட்டரை பேஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் பாத்தீங்கன்னா வேற ஒரு டெம்பரேச்சர் அதனாலதான் டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்ல பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்ல வாட்டர் ஃப்ரீஸ் ஆகாது ஓகேயா இதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா மைனஸ்ல ரொம்ப கீழே போகுது அப்சல்யூட் ஜீரோ ஒன்னு இருக்கு அப்சல்யூட் ஜீரோ என்ன ஜீரோ கெல்வின் சொல்றோம் என்ன <laughs> 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 நிறையாங்க <laughs> என்னன்னு <laughs> பயன்படுத்தும் 
இந்த ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஆனா நம்ம யூஸ் பண்ற நம்ம கமர்ஷியல் ஆவோ அல்லது நம்ம வீட்டு பயன்பாட்டுக்கோ இதை பயன்படுத்துறது இல்ல அதுக்கு மீதி ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம் இருக்கு வேப்பர் கம்ப்ரஷன் ரெஃப்ரிஜரேஷன் வேப்பர் அப்சார்ஷன் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம் எல்லாம் இருக்கு அதை கண்டினியூ பண்ணி பாக்கலாம் ஓகேங்களா இப்ப நம்ம வேப்பர் கம்ப்ரஷன் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம் பற்றி பார்க்க போறோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த சிஸ்டம் தான் பொதுவா நிறைய இடங்கள்ல வீட்டு பயன்பாட்டுக்காகவும் சரி அல்லது கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்காகவும் யூஸ் பண்றதா இருந்தாலும் சரி வேப்பர் கம்ப்ரஷன் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம் தான் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்றோம் அதுல என்ன வேப்பர் கம்ப்ரஷன் அதுல இருந்தே நமக்கு புரியுது நம்ம யூஸ் பண்ற ரெஃப்ரிஜரண்ட் வேப்பர் ஃபார்ம்ல இருக்கு வேப்பர்னா என்ன இந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட் அட்மாஸ்பெரிக் டெம்பரேச்சர்லயே லிக்விடாவும் இருக்கலாம் வேப்பராகவும் இருக்கலாம் பிரஷர் வேரியேஷன் இருக்கும் இருந்தாலும் அதே ரெஃப்ரிஜரண்ட் எப்படி இருக்கும் வேப்பராகவும் இருக்கும் லிக்விடாவும் இருக்கும் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு தான் நமக்கு டி எஸ் டயக்ராம பாக்குறோம் டெம்பரேச்சர் என்ட்ரோபி டயக்ராம் இருக்கு இந்த டயக்ராம்ல நமக்கு மூணு ரீஜன் இருக்கு ஒன்னு வந்து சாச்சுரேட்டட் லிக்விட் எப்பவுமே அது லிக்விட் நல்ல சாச்சுரேஷன் லிக்விடா இருக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா வேப்பர் பேஸ் இன்னொரு ரீஜன் இருக்கு லிக்விடும் வேப்பரும் சேர்ந்தது இப்ப நமக்கு இந்த சைக்கிள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா தெர்மோடைனமிக் சைக்கிள் தான் அது மாதிரி இந்த சைக்கிள் என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்படியே ரெஃப்ரிஜரண்ட் எப்படியே கண்டினியூ ஆகி போயிட்டே இருக்கு அப்ப இங்க பாருங்க லிக்விட் பிளஸ் வேப்பர் ரீஜன்ல இருக்கு இங்க வருது வேப்பருக்கு வருது அப்படியே சூப்பரேட்டட் வேப்பருக்கு போகுது அப்படியே திரும்ப லிக்விட் ஃபார்முக்கு போகுது எகெயின் இட் கம்ஸ் டு லிக்விட் பிளஸ் வேப்பர் அப்படியே இந்த சைக்கிள் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கு இதுல பாத்தீங்கன்னா நாலு மேஜரான ஆபரேஷன்ஸ் இருக்கு ஆபரேஷன் அதுக்கப்புறமா கம்ப்ரஷன் கண்டன்சேஷன் அப்புறமா எக்ஸ்பேன்ஷன் இவ்வளவுதான் இந்த ஆபரேஷன் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்காக நம்ம லே அவுட்டுக்கு போறோம் இந்த லே அவுட் பாத்தீங்கன்னா இதான் வேப்பர் கம்ப்ரஷன் ரெஃப்ரிஜரேஷனோட லே அவுட் இதுல இங்க நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஏ பி சி டி அந்த ஆபரேஷன்ஸ் எல்லாம் அதே ஆபரேஷன்ஸ் தான் இங்கேயும் பார்க்க போறோம் இங்க இந்த எவாபரேட்டர் எவாபரேட்டர் தான் நம்மளுடைய கன்ஃபைன்டு ஸ்பேஸ் சொல்றோம் இல்லையா நம்மளுடைய ரெஃப்ரிஜரேஷன் பண்ண வேண்டிய இடம் நம்ம ஃப்ரீசர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம ரெஃப்ரிஜரேட்டர் எடுத்தோம் இந்த ஃப்ரீசர் சொல்றோம் இல்லையா அந்த இடம் தான் இந்த எவாபரேட்டர் அப்போ இங்கதான் இந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட் உள்ள வரப்போகுது ரெஃப்ரிஜரண்ட் உள்ள வரப்போகுது உள்ள வந்து என்ன பண்ணுது இப்படியே அந்த இடத்துல இருந்து ஹீட் எடுக்குது அந்த எவாபரேட்டர் ரீஜன்ல இருந்து ஹீட் எடுக்குது உள்ள வரும்போது லிக்விட் பிளஸ் வேப்பரா இருக்கு லிக்விட் பிளஸ் வேப்பரா இருக்கு இந்த இடத்தை தாண்டி போகும்போது அது என்ன பண்ணும் அந்த எவாபரேட்டர்ல இருந்து ஹீட் எடுக்கும் ஹீட் எடுக்கும் போது லிக்விட் என்னவா மாறுது வேப்பரா மாறிடுது டெம்பரேச்சர் மாறல ஆனா அந்த லிக்விட் எல்லாம் வேப்பரா மாறுது அதான் பாருங்க லோ ப்ரெஷர் லோ டெம்பரேச்சர் வேப்பரா மாறிடுது எவாபரேட்டர்ல இருந்து வெளியே வரும்போது ரெஃப்ரிஜரண்ட் கம்ப்ளீட்டா வேப்பரா மாறிடுது இப்போ இந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட் கம்ப்ரஸருக்கு போகுது கம்ப்ரஸருக்கு போய் என்ன ஆகுது லோ ப்ரெஷர் லோ டெம்பரேச்சர்ல இருக்கிற வேப்பர் ஒரு கம்ப்ரஸர்ல போய் நல்ல கம்ப்ரஸ் ஆகுது கம்ப்ரஸ் ஆகும் போது என்ன நடக்கும் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகும் ப்ரெஷரும் ரைஸ் ஆகும் அப்போ ஹை ப்ரெஷர் ஹை டெம்பரேச்சர் வேப்பருக்கு மாறுது ஹை ப்ரெஷர் ஹை டெம்பரேச்சர் வேப்பரா வெளியே வருது இங்க நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு கண்டன்சருக்கு எடுத்துட்டு போறோம் வென் வி டேக் இட் டு கண்டன்சர் ஒரு கண்டன்சருக்கு கொண்டு போகும்போது இங்க நம்ம இந்த வேப்பரா இருக்கிறது கண்டன்ஸ் ஆகும் கண்டன்சிங் ப்ராசஸ்னா அந்த வேப்பரா இருக்கிறது லிக்விடா மாறும் எப்படி நம்ம ஏர் சர்க்குலேட் பண்றோம் ஏர் சர்க்குலேட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா வாட்டர் கூட யூஸ் பண்ணலாம் வாட்டர் கூட யூஸ் பண்ணலாம் அந்த டியூப்ஸ்ல ஏர் அல்லது வாட்டர் சர்க்குலேட் ஆகும் போது என்ன ஆகும் அந்த வேப்பர் எல்லாம் அப்படியே லிக்விட் பேஸுக்கு மாறிடும் ஓகே இங்க ஹை ப்ரெஷர் ஹை டெம்பரேச்சர் வேப்பரா இருக்கிறது இங்க முடியும் போது என்ன ஆகும் ஹை ப்ரெஷர் லோ டெம்பரேச்சர் லிக்விடா மாறிடும் ஹை ப்ரெஷர் லோ டெம்பரேச்சர் லிக்விடா மாறிடும் இதுதான் நம்மளுடைய ப்ராசஸ் இங்க கண்டன்சர்ல இருந்து ஒரு ரிசீவர்ல போய் ஸ்டோர் ஆயிக்கும் அதுக்கப்புறமா நமக்கு ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷன் வால்வ் இருக்கு இது ரொம்ப முக்கியமானது இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் வால்வ்ல தான் என்ன நடக்குது அப்படின்னா நம்ம ஹை ப்ரெஷர் லோ டெம்பரேச்சர்ல இருக்கிற லிக்விட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் போது பிரஷர் கம்மி ஆகுது பிரஷர் கம்மி ஆயிட்டு லோ பிரஷர் லோ டெம்பரேச்சர் லிக்விட் பிளஸ் வேப்பரா மாறுது அது எப்படின்னா அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் போது கொஞ்சம் ரெஃப்ரிஜரண்ட் லிக்விட்ல இருந்து வேப்பராகவும் மாறிடும் அதனால நமக்கு ஸ்டார்டிங் பேஸ் என்ன வந்துருது லிக்விட் பிளஸ் வேப்பர் ரெஃப்ரிஜரண்டா வந்துருது லிக்விட் பிளஸ்
Vapor Compression Refrigeration System. இப்போ இதே சிஸ்டம் தான் நம்மளுடைய வீட்டில் இருக்கிற ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்லயே நம்ம யூஸ் பண்றோம் அது எப்படின்னு பாக்கலாம் இங்க பாருங்க ஒரு டயக்ராம் இருக்கு ஒரு எக்ஸ்ரே வியூ மாதிரி நம்மளுடைய ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் கொடுத்துருக்கோம் இப்ப இந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்ல நமக்கு மேல ஃப்ரீசர் சொல்றோம் இல்லையா இந்த பிளேஸ்ல தான் இந்த பிளேஸ்ல தான் ஹீட்டை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றோம் அங்க இருந்து தான் ஹீட் எடுத்துட்டே இருக்க போறோம் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ற ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் டியூப் வழியா இந்த ஓபரேட்டரை சுத்தி வச்சிருக்க போறோம் அல்லது பின்னாடி கூட வச்சிருப்பாங்க அந்த ஃப்ரீசர் கம்பார்ட்மெண்ட்ல இருந்து ஹீட் எடுக்கிறோம் அங்க நம்ம ஏதோ ஒரு உணவு பொருட்கள் வச்சிருக்கலாம் அந்த உணவு பொருட்கள்ல இருந்து காத்து சுத்தி காத்திருக்கு அதுல உள்ள ஹீட் எங்க போகுது இந்த டியூப்ஸ்ல படுது எவாபரேட்டர் டியூப்ஸ்ல படுது அப்போ இந்த எவாபரேட்டர் என்ன பண்ணும் அங்க பக்கத்துல இருக்கிற ஹீட் எல்லாம் எடுத்து வேப்பரா மாறும் லிக்விட் பிளஸ் வேப்பரா வந்த ரெஃப்ரிஜிரண்ட் வேப்பரா மாறிடும் இங்க இருந்து லிக்விட் பிளஸ் வேப்பரா இருந்த ரெஃப்ரிஜிரண்ட் இங்க அப்படியே சுத்தும் போது வெளியே வரும்போது வேப்பரா மாறி அடுத்தது கீழே நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் பின்னாடி பார்க்கலாம் பின்னாடி கீழே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு கம்ப்ரஸர் இருக்கும் அதுதான் முக்கியமானது நம்மளுடைய ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்லயே முக்கியமானது அதுதான் அதுதான் நிறைய பவர் கன்சியூம் பண்ணும் ஓகேயா அந்த கம்ப்ரஸர் இது வந்து ஒரு ரெசிப்ரோகேட்டிங் கம்ப்ரஸரா இருக்கும் அது வேப்பரை கம்ப்ரஸ் பண்ணும் அப்ப இங்க நமக்கு வேப்பரா வந்தது இந்த கம்ப்ரஸர்ல போய் கம்ப்ரஸ் ஆயிட்டு எப்படி வரும் ஹை பிரஷர் ஹை டெம்பரேச்சர் வேப்பரா வரும் அது நம்ம பிரிட்ஜுக்கு பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிரில் இருக்கும் கிரில் மாதிரி இருக்கும் ஓகே அந்த கிரில் வழியா அப்படியே அது பாஸ் ஆகும் பாஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் கண்டன்ஸ் ஆகி லிக்விடா மாறும் முன்னாடி உள்ள பழைய இதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கிரில் மாதிரி இருக்கும் ஆனா புதிய ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்ல எல்லாம் இந்த மாதிரி பார்க்க முடியாது அது என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்ம ரேடியேட்டர் மாதிரி ஒரு செட்டப்ப மாத்திட்டாங்க இது அப்படியே ரிமூவ் பண்ணிட்டு அதுக்கு பதிலா ஒரு இடத்துல ஒரு ஃபேன் வச்சு அதை அப்படியே கூல் பண்ணிடுறாங்க அப்ப அது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிருது கண்டன்ஸ் ஆகி லிக்விடா மாறிடுது இப்ப லிக்விடா மாறினதுக்கு அப்புறமா எக்ஸ்பேன்ஷன் ஒரு ஸ்பிரிங் ஆயில் மாதிரி இருக்கும் அது வந்து ஆக்சுவலா ஒரு டியூப் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லிமீட்டர் நம்முடைய மைக்ரோடி பென்சில் லெட்டெல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி ஆன ஒரு டயமீட்டர் கொண்டது அந்த மாதிரியான ஒரு இதுல நம்ம அந்த ரெஃப்ரிஜிரண்ட உள்ள அனுப்பும் போது எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆகுது ப்ரெஷர் கம்மி ஆகுது ப்ரெஷர் கம்மி ஆகி லிக்விட் பிளஸ் வேப்பரா அது திரும்பி அவங்க வந்துருது இந்த ப்ராசஸ் என்ன ஆகுது இங்க இருந்து இங்க எங்கதான் தொடங்கணும் இங்க இருந்து அப்படியே போயிட்டு ஹீட் எடுத்தோம் வேப்பர் ஆச்சுது வேப்பர் போய் கம்ப்ரஸ் ஆச்சுது அதுக்கப்புறமா அப்படியே கண்டன்ஸ் ஆகி லிக்விட் ஆச்சுது அதுல வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆச்சு திரும்ப எங்க வந்துருச்சு அப்படியே இந்த ப்ராசஸ் கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்கு இப்படியே கண்டினியூ ஆகும்போது நம்மளுடைய ஃப்ரீசர் கம்பார்ட்மெண்ட் என்ன ஆகும் டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சு தேவையான டெம்பரேச்சருக்கு ரீச் ஆயிரும் இங்க நம்ம பாத்துருந்தீங்கன்னா அதுல சுவிச் இருக்கு இல்லையா நம்ம அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நல்ல டெம்பரேச்சர் கம்மி ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் சம்மர் வின்டர் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா நம்ம அதுக்கு தேவைக்கு தகுந்தாப்ல அதை பண்ண முடியும் இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம உணவு பொருட்கள் எல்லாம் இங்கதான் வைக்க போறோம் இங்க எல்லாம் வைக்க போறோம் பழங்கள் எல்லாம் இங்க வச்சிருப்போம் அல்லது வெஜிடபிள் காய்கறிகள் எல்லாம் இங்க வச்சிருப்போம் இங்க நமக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்கள் எல்லாம் வச்சிருப்போம் இங்க நமக்கு இங்க இருந்துதான் ஹீட் எடுக்கிறோம் இருந்தாலும் இங்க இருந்து உள்ள உணவுப் பொருட்களை சுத்தி இருக்கிற ஏர் எல்லாம் மேல வரும் அது எப்படின்னா இங்க உள்ள ஏர் வந்து கூலா இருக்கு இங்க ஹாட்டா இருக்கு பொதுவா நமக்கு என்ன தெரியும் ஹாட்டா இருக்க ஏர் அப்படியே மேல வரும்னு தெரியும் இல்லையா அப்ப அதனால இங்க இருந்து அப்படியே மேல வரும் அப்படியே ஒரு நேச்சுரலாவே அந்த ஏர் வந்து அப்படி சர்க்குலேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதனாலதான் ஃப்ரீசர் கம்பார்ட்மெண்ட் எப்பவுமே கொஞ்சம் ரொம்ப லோ டெம்பரேச்சரா இருக்கும் இங்க வந்து அதுக்கு தகுந்தாப்ல டிசைன் பண்ணிருப்பாங்க இப்ப ஒரு டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மேல ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் ஃப்ரீசர் இருக்கு அப்படின்னா அதுல இருந்து கீழே ஒரு சின்னதா ஒரு ஃபேன் மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க அப்போ தேவையான டெம்பரேச்சர் அட்டைன் பண்றதுக்காக கொடுத்திருப்பாங்க இதுதான் இதுதான் நம்மளுடைய ஒர்க்கிங் ஓகேயா இதுதான் நம்மளுடைய வேப்பர் கம்ப்ரஷன் ரெஃப்ரிஜிரேஷனோட ஒர்க்கிங் இதே மாதிரி என்ன ஒரு வேப்பர் சிஸ்டம் இருக்கு வேப்பர் அப்சார்ப்ஷன் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் சிஸ்டம் அதை அடுத்த வீடியோல பாக்க